ஸ்டூடெண்ட் நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன ஹெட்டிங் வந்து பார்க்குறோம் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா லென்ஸ் லா ஓகேங்களா சார் இதை லாஸ்ட் வீடியோவிலே பார்த்துட்டோமே சார் ஆமாம் நம்ம லாஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்த்துருப்போம் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் இண்டெக்ஷன் அண்டு லென்ஸ் லா ஸோ அப்போ லென்ஸ் லாங்கிறது வந்து யாரை பேஸ் பண்ணியிருக்கு எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் இண்டெக்ஷனை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்குது ஸோ அந்த எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் இண்டெக்ஷனுக்கும் லென்ஸ் லாவுக்கும் என்ன சார் டிஃப்ரெண்ட் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் இண்டெக்ஷன்னாலே வந்து நான் மேக்னெட்டிக் ஃப்ளெக்ஸை வந்து சேஞ்சஸ் பண்ணும்போது எனக்கு வந்து இண்டியூஸ்டு கரண்ட் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது ஸோ அப்போ இண்டியூஸ்டு கரண்ட்டுங்கிறது வந்து யாரால் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுதுன்னா மேக்னெட்டிக் ஃப்ளெக்ஸால் தான் வந்து எனக்கு என்ன ப்ரொடியூஸ் ஆகுதுன்னா இண்டியூஸ்டு கரண்ட் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது இது எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் இண்டெக்ஷன் இதுக்கு ஆப்போசிட் வந்து லென்ஸ் லா லென்ஸ் லாவில் என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா வந்து அதே சேம் தான் வந்து எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் இண்டெக்ஷனில் என்ன சொன்னோமோ அதே தான் எனக்கு இண்டியூஸ்டு கரண்ட் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது மேக்னெட்டிக் ஃப்ளெக்ஸால் தான் ஸோ அதில் எந்த மாற்றமும் கிடையாது ஆனால் இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா லென்ஸ் லாவில் நம்ம பார்த்துருப்போம் இண்டியூஸ்டு கரண்ட் வந்து எப்போவுமே வந்து யாரை வந்து ஆப்போசஸ் பண்ணும் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இண்டியூஸ்டு கரண்ட் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகிறதுக்கு அதாவது உருவாகிறதுக்கு காரணமாக இருந்த யாரை வந்து ஆப்போசிஸ் பண்ணுனா வந்து ஃப்ளெக்ஸ் மேக்னெட்டிக் ஃப்ளெக்ஸை வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா வந்து ஆப்போசிஸ் பண்ணுது அப்படின்றத வந்து நம்ம வந்து கிளியராக வந்து பார்த்துருப்போம் எதில் நம்ம லாஸ்ட் வீடியோவில் தயவுசெய்து லாஸ்ட் வீடியோ பார்த்துட்டு நெக்ஸ்ட் இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கிளியராக வந்து புரியும் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ நம்ம என்ன சொல்லியிருப்போம் லென்ஸில் வந்து நம்ம வீடியோ எப்படி வந்து ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து சொல்லியிருப்போம் ஸோ த டைரக்ஷன் ஆஃப் த இண்டியூஸ்டு கரண்ட் ஈஸ் சச் தட் இட் ஆல்வேஸ் ஆப்போசஸ் த காஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் இட்ஸ் ப்ரொடக்ஷன் ஸோ இப்போ இண்டியூஸ்டு கரண்ட்னாலும் எப்போவுமே என்ன பண்ணும் சார் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது உருவாகிறதுக்கு காரணமாக இருந்த யாரை என்ன பண்ணோம்னா வந்து மேக்னெட்டிக் ஃப்ளெக்ஸை வந்து அது என்ன பண்ணால் வந்து ஆப்போசிஸ் பண்ணும் இப்போ இந்த நிறைய வில்லேஜெல்லாம் வந்து பார்த்தோன்னா அந்த என்ன பண்ணுவாங்க ஒரு நல்ல ஒரு மரம் ஸ்ட்ரெயிட்டாக வந்து இருக்கும் அந்த மரத்தில் நிறைய பேர் வந்து ஏறுவாங்க அது மரம் வந்து எப்படி இருக்குன்னா பேரே வந்து வழுக்க மரம்னு சொல்லியிருப்பாங்க நம்ம நிறைய டிவியில் வந்து பார்ப்போம் ஸோ அப்போ அதில் ஏறும் போது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வந்து ஒன் பை ஒன்னாக ஒருத்தவங்க மேலே ஒருத்தவங்க வந்து ஏறுவாங்க ஏறதுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க கீழே இருக்கிறவங்க வந்து ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க ஸோ அப்படி மேலே இருக்கிறவங்க ஏறி அந்த லாஸ்ட்டாக மேலே ஒன்று இருக்கும் அதை எடுத்துக்கிட்டு இறங்குவாங்க ஆனால் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த பின்னாடி கீழே ஏறுறவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா மேலே ஏறதுக்கு யார் ஹெல்ப்பாக இருந்தாங்களோ அவங்கள வந்து விட மாட்டாங்க திரும்ப பிடிச்சி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கீழே வந்து தள்ளி விட்டுடுவாங்க ஸோ எதுக்காக வந்து சொல்ல வர அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இண்டியூஸ்டு கரண்ட்டுங்கிறது வந்து ஒன்று ப்ரொடியூஸ் ஆகுது ஆனால் இது இந்த இண்டியூஸ்டு கரண்ட் வந்து இதுவாக தானாக உருவாகல மேக்னெட்டிக் ஃப்ளெக்ஸை வந்து நான் சேஞ்சஸ் பண்ணும் தான் எனக்கு இண்டியூஸ்டு கரண்ட் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது ஆனால் இந்த இண்டியூஸ்டு கரண்ட் வந்து சும்மா இருக்காது என்ன பண்ணோன்னா வந்து இது உருவாகிறதுக்கு காரணமாக இருந்த மேக்னெட்டிக் ஃப்ளெக்ஸை எப்போவுமே வந்து என்ன பண்ணோன்னா வந்து ஆப்போசிஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் அப்போ தான் இந்த கரண்டோடைய டாமினேட் வந்து இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் அப்போ தான் இது வந்து கரெக்டாக வந்து அதில் ஃப்ளோ ஆகும் அந்த சர்க்கியூட்டில் வந்து ஸோ இது எப்போவுமே யார் பண்ணுவாங்கன்னா அந்த இண்டியூஸ்டு கரண்ட் வந்து பண்ணும் ஓகேங்களா இதுதான் வந்து லென்ஸ்லாவுடைய ஸ்டேட்மெண்ட் திரும்பவும் நான் வந்து சொல்லியிருக்கேன் ஓகே சார் இதில் வந்து இல்லஸ்ட்ரேஷன் அந்த இல்லஸ்ட்ரேஷனில் என்ன சார் நான் வந்து நம்ம பார்க்குறோம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து இருக்குது பாருங்கள் ஸோ அதில் எக்ஸாம்பிள்ஸில் வந்து ஒரு த்ரீ டயக்ராம் வந்து இருக்குது ஓகே இதில் ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து நம்ம வந்து பார்க்கும் போது இப்போ என்ன எடுத்துருப்பாங்கன்னா வந்து அதாவது என்ன சொல்லிங்கன்னா வந்து யூனிஃபார்ம் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் லைன்ஸு யூனிஃபார்ம் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் லைன்ஸு இந்த யூனிஃபார்ம் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் லைன்ஸ் வந்து என்னவாகுதுனா வந்து இந்த ஒரு பிளேன் பேப்பருக்கு வந்து பர்பண்டிகுலராக வந்து என்னவாகுதுனா வந்து உள்ள இன்வோர் டைரக்ஷனில் வந்து ஆக்ட் ஆகுது சார் சார் புரியல அப்படின்னா ஆனால் எப்படி சொல்லலாம் யூனிஃபார்ம் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் லைன்ஸ் இந்த யூனிஃபார்ம் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் லைன்ஸை அதாவது இன்வேர்டில் வந்து ஃப்ளோ ஆகிறத இந்த கிராஸில் வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க ஓகேங்களா நிறைய மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் லைன்ஸு ஸோ இப்படி இருக்குது இந்த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் லைன்ஸ் எல்லாமே எனக்கு வந்து ஒரு பிளேன் பேப்பருக்கு வந்து எப்படி இருக்குன்னா வந்து பர்பண்டிகுலர்கிட்ட வந்து டைரக்ஷனில் வந்து அதாவது இன்வர் டைரக்ஷனில் வந்து ஆக்டிங் ஆகுது சார் ஓகேங்களா ஸோ
இப்படியும் தள்ளலாம் லெஃப்ட் சைடும் ரைட் சைடும் வந்து நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும்னா வந்து ஈஸியாக வந்து மூவ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ ஆனால் இந்த கேஸில் வந்து எப்படி இருக்குன்னா வந்து இது மூவபிள் கிடையாது ஒரு மெட்டாலிக் ஃப்ரேமை வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம்னா அதில் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம் எந்த மூவ் லெஃப்ட் சைடும் மூவ் பண்ணல இப்படியும் மூவ் பண்ணல நம்ம இப்படியும் மூவ் பண்ணல அதை வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்குது ஸோ அப்படி கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் போது எனக்கு என்ன இங்கே வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே எனக்கு வந்து கரண்ட் வந்து ஃப்ளோ ஆகல கரண்ட் வந்து அதாவது இண்டியூஸ்டு கரண்ட் வந்து ஃப்ளோ ஆகல அப்படின்றத வந்து சொல்லியிருப்பாங்க புரிஞ்சுருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஓகேங்களா ஸோ இதில் வந்து வேணால் அது என்ன சார் அது அந்த பர்பண்டிகுலர் அப்படின்னு வந்து இப்போனா உங்களுக்கு கிளியராக புரியணும் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேப்பர் எடுத்துக்கோங்க சார் ஒரு பர்பண்டிகுலர் ஒரு பிளேன் பேப்பர் இப்படி இருக்கிறதா வச்சுக்கோங்க ஓகேவா இந்த பேப்பருக்கு இந்த நம்ம கொடுக்குற மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் லைன்ஸு எப்படி ஆக்ட் ஆகுதுன்னா பர்பண்டிகுலர் இப்படி ஆக்ட் ஆகுது பர்பண்டிகுலர் இன்வர் டைரக்ஷன் அதாவது எப்படி ஃப்ளோ ஆகுதுன்னா இப்படி இன்வர் டைரக்ஷனில் வந்து இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ இதை தான் வந்து நம்ம சொல்லியிருப்பாங்க நம்ம புக்கில் என்ன மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்கன்னா நம்ம ஒரு யூனிஃபார்ம் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டை வந்து கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம் இந்த யூனிஃபார்ம் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டுங்கிறது வந்து ஒரு பிளேன் பேப்பருக்கு வந்து பர்பண்டிகுலர் டைரக்ஷனில் வந்து என்ன ஆக்ட் ஆகுதுன்னா வந்து மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து இன்வர் டைரக்ஷனில் வந்து ஆக்டிங் ஆகுது அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருப்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ அப்படி ஆக்டிங் ஆகும்போது ஸோ அப்போ நம்ம என்ன சொல்லணும்னா வந்து அந்த யூனிஃபார்ம் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டில் வந்து ஒரு ரெக்டாங்குலர் வந்து அதாவது மெட்டாலிக் ஃப்ரேம் மெட்டாலிக் ஃப்ரேம் வந்து நம்ம என்ன சொன்னோம் ஏபிசிடின்னு வந்து எடுத்துக்கிட்டோம் ஏ பி சி டி ஏபிசிடிங்கிற வந்து மெட்டாலிக் ஃப்ரேம் வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம்னா வந்து பிளேஸ் பண்ணுறோம் யாரில் அந்த யூனிஃபார்ம் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டில் ஸோ அப்படி யூனிஃபார்ம் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டில் வந்து நம்ம வந்து பிளேஸ் பண்ணிட்டோம் ஆனால் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கிறோம் இந்த மெட்டாலிக் ஃப்ரேமை வந்து நம்ம வந்து அதில் வந்து ஒரு ஏபிங்கிறத வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா வந்து மூவபிள் ஆம்ஸ்ன்னு வந்து எடுத்துக்கிறாங்க அதாவது மூவபிள்னா வந்து லெஃப்ட் சைடு ரைட் சைடு நம்ம என்ன பண்ணலாம் வந்து அந்த ஸ்லைடு அப்படி தள்ளிக்கலாம் ஆனால் இங்கே இந்த கண்டிஷனில் வந்து எப்படி இருக்குன்னா வந்து அது மூவபிள் கிடையாது ஸ்டேஷ்னரியில் வந்து இருக்குது ஸோ அப்படி இருக்கும்போது எனக்கு என்ன ப்ரொடியூஸ் ஆகல கரண்ட் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகல ஓகேங்களா கான்செப்ட் புரிஞ்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு அதே கேஸை வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேம் அதே செகண்டு செகண்ட் ஐக்ராமில் ஸோ இது வந்து ஸ்டேஷ்னரியாக இருக்குது எனக்கு வந்து கரண்ட் வந்து நோ கரண்ட் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறேன்னா இது என்ன சொல்லியிருக்கோம் இந்த ஆம் வந்து எப்படி இருக்குது வந்து எனக்கு மூவபிள் ஆம்ஸு ஸோ இந்த மூவபிள் ஆமை நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ நான் வந்து ரைட் ஹேண்ட் சைடு ஓகேங்களா என்ன பண்ணுறேன் ரைட் ஹேண்ட் சைடு வந்து நான் வந்து மூவ் பண்ணுறேன் சார் ஏன்னா இது வந்து மூவபிள் ஆம்ஸு தானே ஸோ அப்போ ரைட் ஹேண்ட் சைடு வந்து மூவ் பண்ணுறேன் அப்போ மூவ் பண்ணும்போது எனக்கு இங்கே இருந்த இந்த ஏபி ஏபிங்கிறது வந்து எனக்கு எங்கே வந்துருச்சுன்னா இங்கே வந்துருச்சு ஸோ அப்போ வரும்போது எனக்கு என்ன ஆகுதுன்னா வந்து எனக்கு ஏரியா வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு சார் ஏரியா வந்து எனக்கு என்ன 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 என்னவாயிருக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு ஸோ அப்போ ஏரியா இன்க்ரீஸ் ஆனாலே எனக்கு என்ன ஆகுதுன்னா வந்து மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸு மேக்னட்டிக் ஃபீல் லைன்ஸு மேக்னட்டிக் ஃபீல் லைன்ஸும் வந்து எனக்கு என்ன ஆகுதுன்னா வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஸோ அதை தான் வந்து நம்ம என்ன பண்ணோன்னா வந்து செகண்ட் கேஸில் வந்து பார்க்குறோம் சரி ஓகே சார் அதுக்கும் லென்ஸ் லாவுக்கும் என்ன சார் சம்மந்தம் இருக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து அதை தான் நம்ம வந்து சொல்ல போகிறோம் ஸோ அப்போ எனக்கு மேக்னட்டிக் ஃபீல் லைன்ஸுங்கிறது வந்து ஒன்று ப்ரூவ் ஆகுது எப்போ நான் வந்துனா இப்போ நான் வந்து இந்த ஆம் இங்கிருந்த ஆமை ஏபி ஏபியை நான் என்ன பண்ணேன்னா ரைட் ஹேண்ட் சைடு வந்து புஷ் பண்ணிட்டேன் அப்போ ரைட் ஹேண்ட் சைடு ஈர்த்த பிறகு எனக்கு என்ன ஆகுதுன்னா எனக்கு மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸு வந்து அதாவது இந்த இன்சைடு மெட்டாலிக் ஃப்ரேமில் வந்து எனக்கு மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸு வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்போ மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸு எனக்கு சேஞ்சஸ் ஆகுது அப்போ மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் வந்து எனக்கு இங்கே இருந்தது அதாவது இங்கே இருந்தது இப்போ என்னவாயிருக்கு எனக்கு வந்து இப்படி சேஞ்சஸ் ஆகிருக்கு அப்போ நம்ம என்ன சொல்லியிருப்போம் அக்கார்டிங் டு த வந்து எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் இண்டக்ஷனில் வந்து எனக்கு மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸு சேஞ்சஸ் என்ன ப்ரொடியூஸ் ஆகும் இன்ட்யூஸ்டு கரண்ட் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ஸோ அதே தான் லென்ஸில் அவங்களையும் சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ அப்போ எனக்கு மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸு வந்து சேஞ்சஸ் ஆகுது சேஞ்சஸ் ஆகிறதுனால எனக்கு இந்த காயில் இந்த மெட்டாலிக் ஃப்ரேமில் வந்து எனக்கு என்ன ப்ரொடியூஸ் ஆகுதுன்னா வந்து இன்ட்யூஸ்டு கரண்ட் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது என்ன ப்ரொடியூஸ் ஆகுது இன்ட்யூஸ்டு கரண்ட்
கண்டிப்பாக அது நம்மளுக்கு தெரியும் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுனாலே மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இருக்கும் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டுனாலே எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வந்து இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ இந்த இண்டியூஸ்டு கரண்ட் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃப்ளெக்ஸில் வந்து ஃப்ளெக்ஸில் மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் லைன்ஸை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் எதை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் லைன்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் அந்த ப்ரொடியூஸ் ஆகிற மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் லைன்ஸ் யாரால் ப்ரொடியூஸ் ஆகுதுன்னா வந்து யாரால் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது இண்டியூஸ்டு கரண்டாவில் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அந்த இண்டியூஸ்டு கரண்டாவில் ப்ரொடியூஸ் ஆகிற மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் லைன்ஸை தான் நம்ம இங்கே என்ன மார்க்கில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன்னா வந்து ரெட் மார்க்கில் வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம் ரெட் சர்க்கிளில் சரிங்க சார் இப்போ இது என்ன சார் பண்ணும் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் இருக்கிற ஏற்கனவே இருக்கிற அந்த மேக்னட்டிக் ஃப்ளெக்ஸ் வந்து இப்போ இன்க்ரீஸ் ஆகிடுச்சு இல்லையா ஏரியா வந்து இன்க்ரீஸ் ஆனோடனே மேக்னட்டிக் ஃப்ளெக்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிடுச்சு இது என்ன பண்ணுனா இதில் இன்க்ரீஸ் ஆகிற அந்த மேக்னட்டிக் ஃப்ளெக்ஸை இந்த இன்ட்யூஸ்டு கரண்டு இன்ட்யூஸ்டு கரண்ட் மூலயமா ப்ரொடியூஸ் ஆன மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் லைன்ஸ் இந்த ரெட் கலர் இது என்ன பண்ணுனா வந்து அதை ஆப்போசிட் பண்ணும் அதாவது ஃபர்தராக வந்து அது இன்னமும் இன்க்ரீஸ் ஆகாத இந்த என்ன பண்ணனா வந்து தடுக்கும் சார் இதான் வந்து இதில் ப்ராசஸ் சார் என்ன சிம்பிளாக சொல்லணும்னா என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரே இதில் வந்து சொல்லணும்னா ஸோ இது எப்படி இருக்குது வந்து இப்போ மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் லைன்ஸு ஒரு அதாவது என்ன ஒரு பிளேன் பேப்பர் இருக்குது ஸோ அப்போ இது வந்து மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் லைன்ஸ் எப்படி எப்படி ஆக்ட் ஆகுது இன்வர் டைரக்ஷனில் வந்து ஆக்ட் ஆகுது ஸோ அப்போ இன்வர் டைரக்ஷனில் வந்து ஆக்ட் ஆகிறதுனால ஃப்ளெக்ஸ் சேஞ்சஸ் ஆகிறதுனால இது ஃபுல்லாகவே எனக்கு என்ன ப்ரொடியூஸ் ஆகுது மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் லைன்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு ஓகேங்களா ஸோ அப்போ வந்து எனக்கு ஃப்ளெக்ஸ் வந்து என்ன ஆகுது இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஃப்ளெக்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆனாலே ஃப்ளெக்ஸ் சேஞ்சஸ்னாலே எனக்கு இன்டியூஸ்டு கரண்ட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது இன் இன்டியூஸ்டு கரண்ட் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது இந்த இன்டியூஸ்டு கரண்ட் என்ன பண்ணணும்னா இந்த ஃப்ளெக்ஸ் சேஞ்சஸ் ஆகிறத தடுக்கிறதுக்காக இது வந்து ஒரு ஃபர்தராக வந்து மேக்னட்டிக் ஃபீல்டை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் ஓகேங்களா அந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் லைன்ஸ் இது என்ன பண்ணணும்னா இதில் இருக்கிற மேக்னட்டிக் ஃப்ளெக்ஸை வந்து ஆப்போசிட் பண்ணும் இதை வந்து ஆப்போசிட் பண்ணும் அப்போ எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இப்போ இந்த மேக்னட்டிக் ஃப்ளெக்ஸ் வந்து எப்படி இருக்குன்னா வந்து இன்வர்ட் டைரக்ஷனில் இருந்தால் இதில் ப்ரொடியூஸ் ஆகிற வந்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்வர்ட் டைரக்ஷனில் இருந்தால் இப்போ இதில் ப்ரொடியூ இந்த இன்ட்யூஸ்டு கரண்ட் மூலயமா ப்ரொடியூஸ் ஆன வந்து மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இதுக்கு ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் வந்து இருக்கும் சார் அவுட்வர்ட் டைரக்ஷனில் வந்து இருக்கும் அப்போ என்னவாகுது இது இன்வர்டில் வருது இதில் இன்ட்யூஸ்டு கரண்ட் மூலயமா ப்ரொடியூஸ் ஆன வந்து மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து ஆப்போசிட்டில் வந்து போகுது ஸோ அப்போ ஆப்போசிட்டில் போகும்போது என்ன பண்ணுறாங்கன்னா வந்து ரெண்டு பேருமே வந்து கான்ஸ்டன்ட் அதாவது நீங்கள் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா மேக்ஸிமம் வந்து இந்த மேக்னட்டிக் ஃப்ளெக்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகாமல் இந்த இன்டியூஸ்டு கரண்டோடைய மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து அது என்ன பண்ணுது வந்து என்ன பண்ணுது ஸ்டாப் பண்ணுது இதுதான் சார் செகண்ட் கேஸ் அப்போ இதில் வந்து நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டோம் லென்ஸ்லாவோடைய ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன மேக்னட்டிக் ஃப்ளெக்ஸு சாரி இன்டியூஸ்டு கரண்ட்டுங்கிறது வந்து அது ப்ரொடியூஸ் ஆகிறதுக்கு காரணமாக இருந்த மேக்னட்டிக் ஃப்ளெக்ஸை வந்து இது என்ன பண்ணோன்னா வந்து ஆப்போசிட் பண்ணும் பண்ணுதா இல்லைங்களா பண்ணுது ஓகேங்களா ஸோ அப்போ இதில் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இன்வர் டைரக்ஷனில் வந்து ஆக்ட் ஆகுது ஸோ இதில் அந்த இன்டியூஸ்டு கரண்ட் மூலயமா ப்ரொடியூஸ் ஆன வந்து மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து ஆப்போசிட் சைடில் வந்து ஆக்ட் ஆகுது ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுது ஆப்போசிட் பண்ணுது ஸோ இதை தான் வந்து இந்த செகண்ட் கேஸ் ஓகே சார் இதுவே நம்ம வந்து என்ன பண்ணோம்னா வந்து தேர்டு கேஸை வந்து எடுத்துக்கோங்களேன் தேர்டு கேஸில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணோன்னா இப்போ இதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம்னா லெஃப்ட் சைடு வந்து மூவ் பண்ணணும் இதே வந்து நம்ம வந்து ரைட் சைடு வந்து மூவ் பண்ணுறோம் ரைட் சைடு மூவ் பண்ணிவிட்டு இப்போ இந்த ஏரியாவை வந்து நம்ம டிகிரீஸ் பண்ணுறோம் சரி ஓகே சார் அப்போ ஏரியா ஃபஸ்ட்டு எங்கே இருந்தது இவ்வளோ லென்த் இப்போ எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் இருந்தது இப்போ எவ்வளோ வந்திருக்கு ஒரு டூ சென்டிமீட்டர் நம்ம என்ன பண்ணோம்னா லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு வந்து மூவ் பண்ணி அதோட ஏரியா வந்து நம்ம டிகிரீஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இப்போவும் இங்கே என்ன சார் நடக்குது ஃப்ளெக்ஸ் வந்து எனக்கு சேஞ்சஸ் ஆகுது என்ன ஆகுது ஃப்ளெக்ஸ் சேஞ்சஸ் ஆகுது ஆனால் ஏரியா வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் போது எனக்கு இதில் வந்து மேக்னட்டிக் ஃப்ளெக்ஸ் இருக்குது எனக்கு ஏரியாவை வந்து டிகிரீஸ் பண்ணும் போது எனக்கு மேக்னட்டிக் ஃப்ளெக்ஸ் இருக்குது நம்மளுடைய ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன அக்கார்டிங் டு த எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் இண்டெக்ஷன் ஃப்ளெக்ஸ் சேஞ்சஸ் ஆனாலே எனக்கு என்ன ப்ரொடியூஸ் ஆகும்னா இ
அவன் திரும்பவும் ட்ரை பண்ணுறான் முடியல திரும்பவும் இன்னொருத்தன் வச்சு அதில் அமுக்கும் போது எக்ஸ்டர்னல் ஃபீல்டு இன்னொரு ஃபீல்டை வச்சு நம்ம இன்னொருத்தனை அவன் மேலே அமுக்கும் போது அவனால் மேலே வர முடியுமா கண்டிப்பாக வர முடியாது அதே அவன் ஸ்டேபிளாக வந்து இருக்க ட்ரை பண்ணுவான் அதை தான் சார் நம்ம என்ன சொல்கிறாங்கன்னா வந்து இந்த தேர்டு கேஸில் வந்து புரிஞ்சுக்கிறோம் அப்போ எப்படி பார்த்தாலும் அதாவது மேக்னட்டிக் ஃப்ளெக்ஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணினாலும் எனக்கு வந்து இன்ட்யூஸ்டு கரண்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் மேக்னட்டிக் ஃப்ளெக்ஸை வந்து டிகிரீஸ் பண்ணினாலும் எனக்கு இன்ட்யூஸ்டு கரண்ட் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ஆனால் இதில் ஒரு கான்செப்டை வந்து நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கணும் என்ன அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த செகண்டு இந்த செகண்ட் கேஸில் வந்து நான் மேக்னட்டிக் ஃப்ளெக்ஸை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன் அதாவது ஏரியா வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது எனக்கு இன்ட்யூஸ்டு கரண்ட் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆனது அப்படி ப்ரொடியூஸ் ஆகும் போது எனக்கு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து இன்வேர்ட் டைரக்ஷனில் வந்து ஆக்ட் ஆனது ஆனால் எனக்கு வந்து இன்ட்யூஸ்டு கரண்ட்டுங்கிறது வந்து எனக்கு எப்படி ப்ரொடியா எப்படி மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு எப்படி ஆக்ட் ஆகுதுன்னா வந்து ஆப்போசிட் சைடில் வந்து ஆக்ட் ஆகுது அப்போ தேர் ஃபோர் இப்போ எனக்கு வந்து இங்கே எப்படி ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து இன்ட்யூஸ்டு கரண்ட் வந்து எப்படி ஆக்ட் ஆகுது அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹேண்டி கிளாக் வாய்ஸ் புரிஞ்சுக்கணும் புரியுதுங்களா ஸோ இதுதான் சார் அப்போ இதுலேருந்து நம்ம கன்க்ளூஷன் என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம லென்ஸ் லாவை வந்து க்ளியராக வந்து ப்ரூவ் பண்ணுறோம் அப்போ லென்ஸ் லானாலே வந்து மேக்னட்டிக் ஃப்ளெக்ஸை வந்து என்ன பண்ணோன்னா வந்து இன்ட்யூஸ்டு கரண்ட் வந்து ஆப்போசஸ் பண்ணும் ஓகேங்களா இதை நல்லா க்ளியராக பார்த்துக்கோங்க இது ஏன்னா வந்து நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இதெல்லாம் வந்து போர்டு எக்ஸாமில் கேட்க மாட்டாங்க அப்படின்றதுனால இது அப்படியே மேக்சிமம் வந்து அப்படியே என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வந்துன்னா ஒமிட் பண்ணிவிடுவாங்க நம்ம இந்த கான்செப்ட் புரியலைன்னா பின்னாடி போகும்போது கஷ்டமாக இருக்கும் ஓகேங்களா கொஞ்சம் கிளியராக பார்த்துக்கோங்க நான் ஜஸ்ட்டு மட்டும் இந்த ஃபஸ்ட்டு இல்லுஸ்ட்ரேஷன் வந்து ரீகால் பண்ணுறேன் ரீகால் பண்ணுறேன்னா வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு கேஸில் வந்து ஒரு ஒரு பிளேன் பேப்பர் எடுத்துக்கிறோம் அந்த பிளேன் பேப்பருக்கு யூனிஃபார்மாக மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இன்வார் டைரக்ஷனில் வந்து ஆக்ட் ஆகுது அப்படி ஆக்ட் ஆகிற அந்த யூனிஃபார்ம் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டில் ஒரு மெட்டாலிக் ஃப்ரேம் வந்து ஏபிசிடிங்கிற வந்து ஒரு மெட்டாலிக் ஃப்ரேம் வந்து நம்ம என்ன பண்ணோன்னா பிளேஸ் பண்ணுறோம் ஃபஸ்ட்டு பா ஃபஸ்ட்டு கேஸில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணோன்னா அது பிளேஸ் பண்ணும்போது எந்த மூவ்மெண்ட்டும் பண்ணலை அதாவது இன்வார் டைரக்ஷன் ஆர் அவுட் வேர் டைரக்ஷன் அந்த ஏபிங்கிற ஆம் வந்து நம்ம மூவ் பண்ணாமல் இருக்கும்போது இதில் வந்து நோ கரண்ட் வந்து கரண்ட் வந்து ஃப்ளோ ஆகல ஆனால் செகண்ட் கேஸில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணோன்னா வந்து ரைட் ஹேண்ட் சைடை வந்து அந்த ஆம் வந்து ஏபியை வந்து ரைட் ஹேண்ட் சைடை வந்து மூவ் பண்ணும்போது எனக்கு ஃப்ளெக்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது எனக்கு ஃப்ளெக்ஸ் இன்க்ரீஸ் அதாவது ஃப்ளெக்ஸ் சேஞ்சஸ் ஆகிறதுனால எனக்கு இன்ட்யூஸ்டு கரண்ட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஸோ அப்போ அப்படி ப்ரொடியூஸ் ஆகிற இன்ட்யூஸ்டு கரண்ட் என்ன பண்ணுதுன்னா வந்து எனக்கு அதில் உருவாகிற வந்து ஃப்ளெக்ஸை வந்து என்ன பண்ணுதுனா வந்து ஆப்போசிட் பண்ணுது அப்போ எனக்கு வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இன்னும் சிம்பிளாக சொல்லணுன்னா வந்து எனக்கு வந்து மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு ஆக்டிங் இன்வார் டைரக்ஷன் இன்ட்யூஸ்டு கரண்ட் மூலயமா ப்ரொடியூஸ் ஆகிற மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு ஆக்டிங்காக அவுட் வேர் டைரக்ஷன் ஸோ வந்து இப்போ கரண்ட் ப்ரொடியூஸ் கரண்ட் வந்து ஃப்ளோ இன் வந்து ஆன்டி கிளாக் வாய்ஸ் டைரக்ஷன் இது செகண்ட் கேஸ் தேர்ட் கேஸில் வந்து நம்ம என்ன சொல்லணும்னா வந்து மேக்னட்டிக் ஃப்ளெக்ஸை வந்து நம்ம லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு வந்து மூவ் பண்ணிட்டு வந்து நம்ம என்ன பண்ணோன்னா அதோடைய மேக்னட்டிக் ஃப்ளெக்ஸை வந்து டிகிரீஸஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இங்கேவும் வந்து நம்ம என்ன சொன்னால் அந்த ஃப்ளெக்ஸை வந்து சேஞ்சஸ் பண்ணும்போது எனக்கு வந்து இன்ட்யூஸ்டு கரண்ட் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது ஆனால் இன்ட்யூஸ்டு கரண்ட் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா எனக்கு என்ன ஃப்ளெக்ஸ் வந்து சேஞ்சஸ் ஆகுதோ அதே டைரக்ஷனில் வந்து ஆக்ட் ஆகுது ஓகேங்களா அது அதே டைரக்ஷனில் வந்து ஆக்ட் ஆகிறதுனால ஸோ அப்போ கரண்ட் வந்து இங்கே எனக்கு எப்படி ஃப்ளோ ஆகுதுன்னா கிளாக் வாய்ஸ் டைரக்ஷனில் வந்து ஃப்ளோ ஆகுது ஸோ இதுதான் வந்து கான்செப்ட் ஸோ அப்போ காமனாக வந்து நம்ம சொல்கிறோம் நான் வந்து லென்ஸ் நாளான வந்து நம்ம எப்படி சொல்கிறோம் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ட்யூஸ்டு கரண்ட் வந்து இன்ட்யூஸ்டு கரண்ட் இஸ் ஆல்வேஸ் ஆப்போசிட்ஸில் வந்து மேக்னட்டிக் ஃப்ளெக்ஸு ஆர் மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் லைன்ஸ் இதுதான் கான்செப்ட் ஓகேங்களா கொஞ்சம் கிளியராக பார்த்துக்கோங்க டவுட்னால் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் ஓகே